për shëndetje të nderuar voglush, prinder, gjyshor. Të gjithve ju që më ndishni, kudo që jemi. Mirë se erdo të sërish në mësimin tonë të radhës, për klasën e katërt, lënda gjusht qipa dhe tema që do të mari mështë. Syri kaltër e para dhe fuqia e mujt e dyta. Do të flasim në këto dy piesë për gjyra reale, fantastike, për gjyra të cilat, ose për tema të cilat, në japin shumë detaje. Në rastin e parë është tema syri kaltër. Syri kaltër nëse ju ndiqni me kujdes, është një vend. është një vend që ndodhet në Republikën e Hartën e Shqipëris dhe po të shikoni tamam tamam në sarand. Pjesa që do të marim sot i dedikohet këti vendi. Këti vendi i cili ka një histori sa të bukur, të kënçma, por që vënda si thonë që është dhe shumë reale. Një histori që vjen nga leshtësia dhe bëna të aktuale pse, sepse kur ne vemi në vëndin dhe vizitojmë syrin e kaltër, mrekullia natyrore është e papar. Shumë kohë më parë, friu një era që e forca e tundi të tërë detin. Dhe prej fundit të detit do uli një gjarë për shumë më mafë. Ndërsa qieli dhe ret e hodhën gjarë prin në malin e sopotit. Pra, nga geografia do të amësoni në të ardhmen, mali sopotit do dhe të ku në sarandë. Gjëbëri gjarë për, gjarë për gjigantë, ishte shumë i rezikshëm. Ajo është që e i me kafë, njërës të mbjela me gjithë shka e gjendë për para. Një ditë për e ditë është një plak i menqur, gjëbëri. Nga rëko i gomarin e ti me thasë me eshkë, e di një që është eshka. Ha, ti a usë jeroj? Eshka. është një loj këpude që rritet në trungjët e drurve. Pasi zihet e thahet, ndizet shpejt e shpejt nga shkëndijet e gurit dhe të zjarit, që bëri plaku me eshkën. E mori nga rëkoj gomarin dhe filloj rukëtimin e ti. Filloj rukëtimin e ti, por gjatë rrugës që bëri, gjeti ka gjarëpërin. Ju thashe gjarëpërin hante që do gjë që kishë për para dhe që bëri fshatari, plaku i zjuar. I vëri flakën eshkës me gjithë gomar dhe përbinë që e hëngri. E hëngri se i gjeti para dhe me në qëria e plakut. Në këto momente, filloj të dëgjon të e plaku një ullërim të e për të madhe. Ku je ti detë që më bërë e kokën dhe ti lumë vëla? Ku je? Filloj të ullërim të e bisha. Filloj të ullërim të e gjarëpri, por spati për gjigje. Nuk mori asë një për gjigje, pëthirë e thirë dhe që bëri. Ashtu i vetë muar, u shtri për vdekje. Në këto moment, qëfar kemi? Nisi deti dhe lumi të bonin qëfar shpëtuan të tërë, shpëtuan nga gjarëpëri i cili i hante dhe i shkatronte. Dhe qyshat herë, në malin gjitur babe birë jetojnë të lumëtur, nërsa syri kaltër u kryua nga ujë burimit dhe syri plot shkëllqim dhe drejti gjarëpërit. Pra, edhe njëherë, ndërsa syri i kaltër u kryua nga ujë që buroj prej syrit të gjarëpërit, kur po jep të shpirt. Dhe sot, vazhdon të buroj dhe të duke u shqyër një bimësi të ralë rrëthe qarkë. Pra, këtu kemi dhe informacionin biflorën dhe faunën rrëthë vëndit, ku ndodhet në sopot syri i kaltër, qëfar ndodhi nga kohët e moqëna, vlerat e këti parku komtar janë gjithmon, gjithmon si të përkryra. Në të vind të vizitoj një vetëm turist vendas, por dhe shumë turist të huaj. Fjala e dytë që ne do të kemi është rap. Rap është një loj druri i lartë, me trungë shumë të trash, në pjesën e jugu të Shqipëris, po thuaj se gjenë në gjdo shesh dhe janë krenar ju gorët të tanë, por rep të tyre të trash dhe si shumë vjeqar. Me dejk të gjera, me gjethet të mëdha. Qëfarë kërkoj? 
Legenda? Qëfar ishte? Pra kjo që ju tregova për syrin e kalter, qenë ka një legenda, e dini ju kundodhët syri i kalter, unë sa po ju thash, dhe po ju tregoj tani, që syri i kalter ndodhët ku? Në burimin e lumit të bistricës, është një vend turistik në juk të Shqipëris, ndodhët në fshatin muzin, pra në rrugës për delvin, Gjiro Kaster, që bonë është një burim, syri i kalter është burim me ujra të freskëta dhe të ëmbla, rrëthuar me binsi të dendur dhe gjërë burim të përhershëm, rrëth burimit rriten rapet e lartë qindra vjeqarë që e marin fuqin e tyre nga ujë i këti burimi. Për këta arsye, syri i kalter që ndodhet në sopot pran lumit të bistricës, është një monument të naturor. Pra kemi monumente kulture, por kemi dhe monumente naturor dhe për këtë, ne jemi krenar që kemi një monument naturor në juk të Shqipërisi cili është syri e kartër. Kush prej ju që ka vizituar atë? Mund të ndodhë që dhe mund të mos ta keni vizituar dhe në të ardhme në vendosë në të shkoni me familjarë të tuaj. A keni dëgjuar ju për legenda në syri të kartër? Në qofset nuk ishe dëgjuar dhe të shti jam e sigur që dëgjua dhe njohot me mua historinë e legjendës syri i kalëtër. Do të kuptojmë tekstin. Në këtë legjend flitet, për qëfar flitet në këtë legjend? Si u bë një njeri hero, pra a u bë hero plaku ju një menqur, apo si ju kryua një vend, si me ndoni? Britët? Në këtë legend flitet, si u kryua një vend dhe cili ishte a i? Ishte syri i kaltër. Në rastin e dytë. Gjëbër i plaku i manqur, pse e sakrifikoj gomarin e ti? Variant ja, sepse nuk e donë të dhe ishte shpirtlik, pra nuk donë të gomarin dhe... E do u gjithë? i e dha gjarëbrit, apo sepse do në të të shpëton të njerëzit kafshët dhe të mbjellat në vëndin ku a i e të në të, si me ndoni, ishte i menqur plaku, dhe një njeri i menqur kurse si nuk mund të jetë një njeri i shpirt ligë, një njeri i keqë, një njeri i menqur është gjithmon një njeri me këmë në tokë, një njeri që falë, një njeri që di që bënë dhe jepë këshila dhe të tjerve për ato që bënë, pra plaku, plaku i një menqur, e bëri dhe sakrifikoj gumarin e ti pse, sepse do në të të shpëton të njërzit, kafshët dhe bimot. Kupto tekstin sërisht, nga cilët kërkoj në dih më bisha, gjarë për jën, në këtë legend, cilët ishin klithmat që bisha lëshoj për mishtë e saj. Marim me kujdes, ajo thiri, ku je ti det që më bëre kokën dhe ti lunë vëlajim. Pra, ulëriti e ulëriti me këto fjallë dhe risa në fund farë ata si u përgjyrën dhe që bëri bisha jonë. Vdiqë. Pra la të qetë, njerëzit, bimat dhe kafshët në syrin të onë të kaltër. Legenda. Do të flasim për legendat, Legend ishte dhe kjo e para, me kujdes. Që janë legendat? Legendat janë tregime populore, gojdhana, kalojnë goj më goj dhe brez më brez. Si qerdi dhe kjo e sotmja, legendat personajet janë njërës apo kafshë me fuqima gjike. Janë vende reale dhe vërtet është vende reale sepse syri unikaltër egziston në të në reale. Êshtë në sërandë, rrugës kur shkon për Gjero Kaster. Tregon persona ose dukuri, foli për persona, foli për plaku në zgjuar, foli dhe për dukuri për kryimin e vëndit të syri të kaltër në këtë rast legenda jo në më parshma. Listojnë të përbashtat mes legendës dhe të dhëna vërale për syri në kaltër. Pra, do të shikojmë realitetin me legendën. Dhe këtë e kemi është burim uj, po, edhe në legend ishte burimi uj, por dhe në reale është një burim uj. Burimi ka formë në një syri të mathë të rumbullakët e vërtet. Në legend burimit ishte formë në syrit të gjarëpërit, 
dhe në të reale ka formën e një syri të rumbullakët biles biles, po të shikoni nga lartë, a i duket vërtet si një syri dhe me bebe në ti, mirisi në ti të zi. Buron nga mali i sopotit në delvin, është fakt real, mali i sopotit ndodhet në delvin dhe syri unikal të rburon për e ti mali. Burimi rethohet nga një park naturor me bimësi të harlisur shumë të madhe, ju thash, syri i kaltër është monument naturor, ruan statusin e monumentit naturor. Cila është legenda jo në dytë? Legenda jo në dytë është fuqia e mujt. Djali që kemi në foto është muj. Kurse vajzat, janë zanat që ndihë mujnë ato. Shëkoni pak mujnë, shëkoni që bënë. Me një shkëm të madhë dhe ngre. I vetëm nuk mund të bënë të. As kush nga ne pa patur një ndi. Nese bëjmë të të se nuk ka zana. Po nuk për në legendën e mujt, ato janë dhe japin mujt një ndi. Që a i të jetë mëj forti, mëj shkafti, mëj mirë ndërshok. Pra, për qëfar do të flasim? Do të flasim për mujn dhe zana që ndihë mujnë atë në jetën e ti. Më shikoni me kujdes. Muj është pjese marë nga e posi i kreshnikve dhe qëfar është kito? Kjo, i janë këng të cilat kryesisht shoqërohen me laut janë këng e pike. Dhe këto këng e pike e posi dhe këngët, ndodhen sot dhe janë këndohen në Shqipëri. Ato këndohen ku? Në cilën pjesë të Shqipëris? Në Malsin e Madhe, në Duka Gjinë, në Hasë, e shumë e shumë vëndet të tjera. Përveç teritorit të Shqipëris, cikli këndohet dhe në zonat rrethe qarkë Republikës tonë, si që është zonat e Kosovës, Pejës, Gjakovës, Prizrenit, Dëqanit, Rahovecit e të tjerve. Në qëndër të këti e posi që ndrajnë dy lezret, muj dhe halili. Historit e tyre i janë njërë zëkonisht, me shumë vlerë dhe vinë nga shekujt për ne. Hodhi shtatë është njëra nga fjallët, u rritë e uzgjatë. Fjalla e dytë në fjallorë është, me snatë, shumë herët në mëngjes, më kanë halë në sy, më kanë shumë i natë, Këtu janë fjallë që ne i gjejmë në tregim, në tregimin fuqia e mujt. Muj ishte një djali vogël, i familje së ti, cilit i duaj të punonte, dhe që bërë i vajti të punonte, të këdikush, i cili i la që a i të ruan të lopot e ti. Unë isë muj i lartë në bjesh, këtë bashkë me lopot. Që në ndodhi? Ndodhi që a ti të këthehe i humbën lopot, dhe i umërzit shumë. Umërzit a i kësa nuk u këthua të natë, nga bjeshka në shtëpi, që ndroj, kërkon të lopot e ti, po të kërkon të lopot, mu i gjen një djepe të vogël me një fëmi që qante. I vogëli qante dhe mu i duke që një fëmi zemër mirë filloj të tunta dhe të vinta të në gjumë. Nga lartë të dikushe vëshgonta dhe këto ishen zanat. Zanat shikoni se nësa shumë për kujdesje mu i dedikohe i voglushit dhe bënda të të ishte i qetë vendosën me njëra tjetërën, t'i shkonin pranë dhe t'i thonin që faleminderi që t'i pëpkujdesesh për të voglin tonë, por që ne këtej, pëse ke ardhur? Mu i drejtohet vajzave duke thonë që unë të kërkoja për lopot e mija të cilat më kishin humbur, gjitha voglushin dhe fillovat kujdesesha për të. Fillovat kujdesesha për a i vazhdojnë të e qantë, ndoshta do të pi, Zanat filluan të sheshtin dhe filluan të kujdes të shqim për vëblushin e tyre. Në këtë kohë, të ushqenin të vogli, në biset me njëra tjetërën, bjen dhe akord që të ndihmojnë mujnë dhe të japin ati fuqi. Të japin ati fuqi pasi muj ju ankua se shokot e ti e kishin paginat dhe e kishin si halë në sy për veprimet që bënde. Pra, më kanë shumë i natë i tha i zanave. Atere, zanat vendosën duke parë që mu ishte një djali mirë, ti jepnin ati që më është nga gjiri i tyre. I dhanë një herë dhe mu i gjëbëri mori një gurë, atë të madhin që ishte në foto dhe ngriti dheri të këgjojnë të ti. 
zanat pa njëra tjetër dhe i qeshën, a duhet të japim akoma, që këtë ketë më të përfuqi dhe të mundat, i hapin sërish një pjesë tjetër të lëngu të gjirit dhe ngren mu i gurin dhe në gjatësin e gjokësit. Nuk ishen të kna që ura zanat me bekimin që i kishen dhe dhe me forcën që i kishen pasuar, mujt me qumsht e natyre. Ale e vendosën dhe njëherë të duja shoqet, motra të shfarë ishen, zanat e bukra, than po japim edhe pak më të e për, e dua mujnë të jeti fuqishum, e dua mujnë të jeti zoti të jetë si shumë i fort, i dhanë dhe racionin e radhës me qumë është dhe panë që mu i gurin që herë në parë e ngriti dhe të këmbot të dytë të ndërë në gjokës, a i e ngriti pesh lartë në ajerë. Jo vetëm zanat, ishën të lumëtura, por dhe mu i ishte shumë i lumëtur në ato momente, dhe mu i kuptoj se fuqia e ti filloj të rritej nga qumë shti i zanave. Qëfar kemi? Mu i është një personash me fuqi të jërëzakonshme, që bëri muin të jërëzakonshme dhe që arriti ati fuqin, i arriti qumështi që i dhanë zanat. Tjetra, që bën të muj me këtë fuqin që mori, arriti të shkull të lisa me gjithë rojnë dhe të ngrinë të shkëmbinë në qilë. Në këtë rast, janë përdorur kuptimet figurshme, gjithë të të kuptimet figurshme, po mirë mëre, i ashtë zakonëshëm, shkulli lisin me gjithërojnë ngre komplet shkambin, po i ashtë zakonëshëm ashtë. është vërtet dhe janë përdorur kuptimet figurshme. Që janë këto kuptimet figurshme? Kuptimet figurshme të cilat risin, zmadhojnë veprimin, e bëjnë atë hiperbolik. Shumë, shumë herë më të mathë se që mund të ndodhë në jetën reale. Kujdes edhe njëherë, këto kuptimet të figurshme në gjuhë quhen, qëfarë quhen, hiperbola, pra tregon një veprim, shumë, shumë herë të mafë. Ne mund të ngrem ditë shka, por nuk mund të ngrem kur një rap të mafë prej rënjësh, apo një shkam të mafë si që bëri muj. Sërish do t'ju thosha, në ndishni në kanalet e rëtë shëshkollë, dhe nga unë, prap, nuk do të lodhem së thonë nëri, shumë faleminderi që më dishne, miru pafshen.